ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഈസി സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആയത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആവാം ഇനി ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ചാർജിൻ്റെ നേച്ചറിനെയാണ് അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു പ്രോട്ടോണും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിടയിലുള്ളത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതല്ല ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫോർമുലയാണ് കൂലംസ് ഫോർമുല അതല്ലെങ്കിൽ കൂലംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് രണ്ട് ചാർജസ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ആറ് കൂലംസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർക്കിടയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കെ ആണ് ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കൂലംസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി ഈ കേക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ നയൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കൂലം സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഈ പറയുന്ന കെ ഇത് റിയാലിറ്റിയിൽ എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ആബ്സലോൺ നോട്ടിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഫോർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പൈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആബ്സലോൺ നോട്ട് അത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അതല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാക്വുമാണ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ആബ്സലോൺ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് ചാർജസും ഫ്രീ സ്പേസിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വാക്വത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഈ രണ്ട് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾസ് എയറിലിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ആബ്സലോൺ നോട്ട് ഇൻ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ കേസ് ഈ രണ്ട് ചാർജസ് വാട്ടറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ കെറോസിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ അതർ മീഡിയത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ അല്ലാത്ത അതർ മീഡിയത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ എന്ന് നോക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ആബ്സലോൺ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ ആബ്സലോൺ നോട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആബ്സലോൺ ആണ് വന്നത് അതർ മീഡിയത്തിന് ആബ്സലോൺ അതായത് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വാക്വത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ആബ്സലോൺ നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ രണ്ട് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേറെ മീഡിയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ആബ്സലോൺ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സപ്പോസ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോമൺ ടേംസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ആബ്സലോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആബ്സലോൺ നോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ആബ്സലോൺ ആറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അതിൻ്റെ പേരാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കെയും അതായത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂലംസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ
സോ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ അതായത് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ടു കൂലമ്പാണ് അത് ഓയിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കൂലം സ്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സോ നമുക്ക് വെക്ടർ ഫോമിലുള്ള കൂലം സ്ലോ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ക്യു വണ്ണിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ വൺ അതുപോലെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ക്യു ടുവിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ടു പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു കൂലം സ്ലോ രണ്ട് ചാർജസ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യു വണ്ണിൽ ക്യു ടു ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എഫ് വൺ ടു എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ ക്യു ടുവിൽ ക്യു വൺ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എഫ് ടു വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെക്ടർ ഫോം ആണ് വെക്ടർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ആർ ക്യാപ്പ് എന്താണ് ആർ ക്യാപ്പ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആർ ക്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ആർ ഇനി ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മാറും ഇക്വേഷൻ വെക്ടർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു വെക്ടർ ആർ ഏതൊരു ഇക്വേഷനെയും വെക്ടർ ഫോമില റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ആർ ക്യാപ്പ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടർ ഫോമിൽ ആർ ക്യൂബ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് വൺ ടു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടു വൺ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു ക്യു വണ്ണിലെ ഫോഴ്സ് ആര് കാരണം ക്യു ടു കാരണം വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു വെക്ടർ ആർ വൺ ടു ഇവിടെ വെക്ടർ ആർ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെക്ടർ ആർ വൺ മൈനസ് വെക്ടർ ആർ ടു അതുപോലെ ആർ വൺ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോഡ് വെക്ടർ ആർ വൺ മൈനസ് വെക്ടർ ആർ ടു ഹോൾ ക്യൂബ് സിമിലർലി നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടു ആര് കാരണം ക്യു വൺ കാരണം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു വൺ ഹോൾ ക്യൂബ് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു വെക്ടർ ആർ ടു വൺ ഇവിടെയും നമുക്ക് വെക്ടർ ആർ ടു വണ്ണിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വെക്ടർ ആർ വൺ മൈനസ് വെക്ടർ ആർ ടു അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ആർ ടു വൺ ക്യൂബിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം മോഡ് വെക്ടർ ആർ ടു മൈനസ് വെക്ടർ ആർ വൺ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എഫ് വൺ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ടു വൺ സോ ഇതാണ് കൂലം സ്ലോയുടെ വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ